بس الاله الواحد امين أم كل سنه وحضراتكم طيبين ابونا طلب مني اتكلم انجليزي اكتر من عربي ف انا دايما هبتدي انجليزي وبعد كده اقلب عربي The subject of today I would like to compare St Mary's heart to my heart to our hearts There is a, a verse in the Bible says A good man out of the good treasure of his heart brings forth good and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil and saint mary had a very good heart and she brought forth so much goodness القلب الصالح بتاع العذراء مريم اخرج صلاح والنهارده عايزين نشوف الفرق بين قلبها وقلبنا St. Mary's heart was a straight heart. In front of Joseph, when he doubted her purity, she was straight. She was not perverse. She was not thinking bad of him. She would not have spoken angrily at him. She had a straight heart. In front of Elizabeth, she would go knowingly that Elizabeth know that she is the mother of God, but she has a straight heart that her mind would not change even though Elizabeth would say, you have, you are the mother of God. أول حاجة قلب العذراء قلب مستقيم. قدام يوسف النجار اللي شك فيها ولا تتخابث ولا تتلائم ولا تلومه ولا تضايقه ولا تتكلم وتقول له انت مش عارف كتر خيري قوي ان انا قاعده معاك قلب مستقيم قلب ما فيهوش دوران قلب واضح وعمره ما يتلون سانت ميريز هارت از ا كايند هارت I'm going to say something that's not written in the Bible, but I don't think it is not true. It's, yeah, I think it's true. Can you think with me that days after crucifixion, how did Peter, after he denied her son and her God, was able to look her in the eyes? How was the other nine disciples were able to Look at her while she knows that every single one have left her son during the cross. But she had a kind heart. Her heart was kind to the extent she did not blame them. She did not tell them off. She was not telling them, how dare you, you leave my Lord and my son. That's one thing. Can you imagine Saint Mary knowing that she is carrying God incarnate in her womb, she actually would hear that people are short of wine and she really, it's not her house, it's not her son's wedding, but she had a kind heart. She would run and find out where is the kitchen, who is responsible here, what's the problem, how can I help? Very, very kind heart. قلب العذراء قلب طيب جدا. وأكثر حاجة اسمحوا لي أقول لكم عليها وإن كانت مش موجودة في الإنجيل. يا ترى إزاي العذراء اتعاملت مع التلاميذ بعد الصليب؟ وكل واحد ما عدا يوحنا يعني تسعة عشرة قصدي كل واحد منهم سابه. ولا كلمة يا أم النور ولا نظرة والدليل إن هم قلبها طيب إن هم ما سابوش المسيح يمكن لو الثلاث أيام دول قالت لهم إزاي أنتوا عملتوا كده وتوبخهم وتلومهم 
بس قلبها طيب لدرجة تقول لهم معلش أنا عارفة أن أنتوا ضعفتوا وغصب عنكم استنوا بس هو هيقوم من الأموات وهيديكوا وهي النصرة و... ويمكن طيبة خطرهم وهي قلبها موجوعة قلب العذراء قدام قان الجليل قلبها طيب جدا واحدة معزومة واحدة مش بيتها واحدة مش فرحة وتسمع ان في شورتج كده ما عندهمش شربات والعذراء مريم تجري تدور اساعد ازاي يا ام النور ده انت حامل في من يسجد له رؤساء الملائكة تدخل انت تخدمي مع الخدمين قلبها طيب تسمع عن حد تعبان لغاية دلوقتي تجري عليه The third thing our mother has a, a humble heart There isn't more humble heart in the whole world like our mother Our mother would hear from Archangel Gabriel himself that she is the carrier of the Holy One and she would say, I'm just a servant, a maid servant. She would know from Elizabeth that she is the mother of her God and she would say, where is the dirty clothes so I can wash them? Saint Mary has a humble heart to the extent that if we count how many words she said, we, we, we will find that she spoke more to God than to men. قلب العذراء قلب متواضع وما فيش قلب زي قلب متواضع زي العذراء. يعني الحقيقه الواحد اوقات يقف قدامها متعقد. متعقد لانه كلمة واحدة من حد يقول لك ده انت اخر حلاوة ايش يا كدي ايه الحلاوة دي بتتكلم ازاي شكلك ازاي الواحد يبقى مش عارف يقعد على حيله وام النور تسمع بودانها رئيس الملايكة نفسه يقول لها انت ام القدوس وتقول له ابدا ده انا امة الرب وتسمع بودانها لصبات بتقول لها من انا حتى تأتي الي ام ربي وتقول لها طب قولي لي فين الحاجات اللي مش نظيفه اغسلها لك طب اقعدي لحسن رجليكي وارمه يا ست اليصابات طب قولي لي اطبخ لك ايه عشان تاكلي انت وجوزك لان انت عواجيز وهي حامل ام النور كانت متواضعه لدرجه كل واحد فينا ينظر الى شكلها وشها المفروض يتعلم منها التواضع طب قلبنا بقى هو ده اللي هنقعد فيه وقت أكتر. My heart. My heart is a perverse heart. A crooked heart. Crooked heart or perverse heart. And then a hard heart. And a third, a prideful heart. أول حاجة قلب ملتوي. In Proverbs it's written, those who are of a perverse heart are an abomination to the Lord, but the blameless in their ways are his delight. Karahat al-Rabb multaw al-Qalb. The perverse heart is the mean heart, who says something and meant something else, who would kiss but speak bad about you. Who would one way with God and another day with the world. He doesn't have straightness of Saint Mary. قلب غشاش قلب لئيم يبوس زي يهوذا ويطعن من الدهر يسلم عليك وانت مبسوط وبعد كده اتكلم عليك من وراك قلبي مش قلب مستقيم كراهة الرب ملتوي القلب. We are going to spend the most of the time in the hard heart. So I'm going to go through two hearts fast and then the. القلب المتكبر, the prideful heart. We all look how much people 
speak about me more than what we think what God think of me. It matters to me more that you say good things about me more than it matters what God says about me. It matters how much you praise me more how God praises me. الذي مدحه ليس من الناس بل من الله يعني قد ايه يهمني راي الناس اكتر من راي ربنا ده القلب المتكبر القلب المتكبر يفرق معاه راي الناس اكتر ما يفرق معاه راي ربنا هيقولوا عليا ايه and we spend so much time and effort pleasing each other while we are not thinking, am I pleasing God or not? The prideful heart is a heart that he will say, I am not like other men or even like this tax collector. The prideful heart in contrast to St. Mary's heart, keeps looking at everyone in the church and call him or her a name in his mind. He is mean, he is greedy, she is lustful, he is that, he is this. And I come to the church while my heart is judging all of you. Allazi يقعد يقف يقول كتر خيري قوي يا رب ان انا احسن من الناس دول ده انت يا رب يعني حظك حلو ان معاك واحد زيي ما هو الراجل ده قال لربنا كده قال له يا رب انا بعمل لك وبعمل لك وانا احسن من ده وده وده وربنا في الاخر قال له خرج هذا مبررا دون ذاك ان زفانيا Two, our Lord says, seek humility. It may be that you will be hidden in the day of the Lord. اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم الرب. One of the, I think the only thing, the only thing that our Lord said, learn from me, was humility. الحاجة الوحيدة اللي ربنا قال اتعلموها مني زي أمي اتعلموا تبقوا متواضعين. Now we spend most of the time in the hard heart. القلب القاسي. ده هناخد وقتنا فيه. Because I want to submit to you that all of us have some degree of a hard heart. I called it cardio calcification. It's a medical term which does not exist as if there is calcium inside the heart, as if there is bone inside the heart. Calcium only happens في العظام. تخيل الواحد يبقى جواه جوه قلبه تكلس. هو ده القلب القاسي. In Hebrews 15 he says, if you hear his voice today, do not harden your hearts. لو سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. Do not harden your hearts. When Pharaoh saw that there, were, there was relief, he hardened his heart. If there is among you a poor man of your brethren within any of the gates in your land which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart nor chart your hand from the poor brother. لا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير. طوبى للإنسان المتقي دائما أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. So it seems God has an issue with hardness of heart. In Romans 2, St. Paul said, but in accordance with your hardness and your impotent heart, you are treasuring up for yourself wrath. 
من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تسخر نفسك غضبا How many how much hardness I have This verse was repeated at least five times in many ways The hearts of these people have grown dull قلوبتهم قد غلظت Their ears are hard of hearing, their eyes are hard, are closed, and they don't understand. قلب هذا الشعب قد غلظ. ربنا النهاردة اللي بيتكلم. إحنا بنحس يا جماعة. إحنا بطلنا نحس. We lost sensitivity to God and to each other. There are many examples of hard heart. Cain hardened his heart and killed his brother. Jacob hardened his heart and hated his brother. Saul hardened his heart and wanted to kill David. David, the heart of God, one time hardened his heart and killed the man of Bathsheba. كل واحد من دول قلبه قسي. يا طول الوقت يا مرة زي داود النبي. لكن دائما كلنا عندنا قساوة قلب. طيب what are the results of the hardness of heart he does not get it if you have a hard heart you hear what you hear but you don't get it غير مختونين بالأذان you hear but you don't understand you read the bible and you don't get it you see people having miracles before you and you say they have good luck God will do good things in your life and you say, I am lucky because I know people in, the, in high places. The hard-hearted is aggressive. تلاقي الإنسان القاسي كده بايخ عنيف شديد غلس يبقى كده قاسي مع الناس مش طيب ولا حنين. يعني imagine Saint Mary before Saint Joseph. And he is doubting her. If our mother did not have a kind heart, the least thing she should have told them, who are you to tell me? She didn't. Her words were kind because her heart was kind. إحنا تصرفاتنا بقت عنيفة لأنه قلوبنا دبش حجر. فبقينا بنتكلم مع بعض بطريقة سخيفة قاسية بنضايق بعض بنغيز بعض لأن اللي جاي اللي طالع طالع من قلب قاسي كلامنا بقى ناشف the hardness the harshness of speech you find that a son speaking to his mother in a harsh way a daughter speaking to her dad in a disrespectful way because our hearts are not like St. Mary's heart. Not kind, but hard. The hard-hearted is very stubborn. Whatever I say is going to happen. I'm not changing my mind. May غيرش رأيه وكأن لو غير رأيه عيب وكأنه العند فضيلة ويمكن عارف إنه غلطان لكن إزاي وإزاي أرجع في كلامي دي قساوة قلب. The hard hearted is full of judgment. If I have hard heartness, I will judge each single one of you. I will judge the person in the front, and I'll judge the person in the back, and I'll judge the person who is sitting, I'll judge the person who is standing, I'll judge the person who have communion, and I'll judge the person who didn't have communion. كل واحد بحكم عليه. ما فيش واحد بيعدي قدامه قدامي غير بحكم عليه. Why? Because I'm not judging myself because I have a hard heart. It's easier to judge you than to judge me. So when I judge you, I forget to judge myself. The hard-hearted does not forgive, does not know how to say sorry. الإنسان القاسي القلب يا جماعة ما يعرفش يعتذر وما يعرفش يسامح 
ما يعرفش يقول للحد حقك عليا because he is beyond the reproach he is above the level to make mistakes if you find any of these or some of these diagnose yourself you have a hard heart you have now an x-ray that showed calcium in your heart كده تشخص القلب عملنا أشعة وطلع فيه تكلس إدانة غضب عند عدم تسامح أناني very selfish the hard heart me and only me يعني the older son the brother of the prodigal son أخو الابن الضال his heart was hard even on his father Can you imagine this kind father doesn't know what to do? He stay inside to take care of the new brother that just came. He goes outside to find the brother that doesn't want to go in. And the one outside says, سنين هذا عددها أخدمك ولم تعط وجديا واحدا لم تعطيني لا أفرح به مع أصدقائي. He doesn't have a heart towards his brother or towards his father. قلبه ناشف ايه اخو يرجع ما يرجعش ابو تعبان فرحان المهم انا انبسط المهم انا ابقى اي تيك ماي بليجر فيرست اند ايفريبادي بيهايند مي ذا انجر ذا انجري بيرسون مور ذان لايكلي هاف هاز ا هارد هارت هاردنس اوف هارت كان مانيفست اتسلف باي انجر not just by stubbornness but he is very angry he is always angry let us go, go through two main reasons of why do we have hard heart the first thing is because of so many sins and I want to ask all my sons and daughters the young people The first time you did a small sin, you went to Abuna and you confessed and you felt bad. Now, three years later, do you feel the same? Or are you getting used to sin? Because I'm used to sin, my heart became hard. So I don't feel bad when I do the sin. When we were young, يا جماعة لما كنا صغيرين كانت غلطة صغيرة ما تنايمنيش تجريني على بونا دلوقتي غلطات قد كده وما بجريش ما بتوبش اللي حصل إن أنا تعودت عارفين اللي تعود مثلا على أكل معين ولو الأكل ده راح ما يعرفش يتصرف تخيلوا إحنا تعودنا على الخطية فقلبنا نشف Exhort one another while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. As long as the day is called the day, meaning there is still time, exhort yourself, talk to yourself, say, Self, why are you doing this? Why your hard heart is hardened? بدال اليوم يا جماعة لسه في يوم عزوا أنفسكم ما دام اليوم يدعى لعل لعل تقصى قلوبنا بغرور الخطية اللي بيحصل يا جماعة إنه إنه كل يوم بالليل لو أنا عرفت أحاسب نفسي وأنظف القسوة والكالسيوم اللي اتحط النهاردة هبقى قلبي مش ناشف يعني لما بنقول يا رب كل ما أخطأنا به إليك إن كان بالفعل أو بالفكر أو بالقول يعني أنا يعني أنا واقف قدام نفسي كآضي وبيقولوا اللي يقف قاضي على نفسه كل يوم ربنا يفوت له في الآخر ربنا ما يقفلوش قاضي عليه If you stand as a judge before yourself judging yourself exhorting yourself every day God will not judge you Because he will say, you have been judging yourself every day. I, I let you go. اللي بيعمل بروفا دي زي كل يوم يقف وقفة الدينونة 
قلبه مش هيبقى قاسي لانه ربنا هيوقفه يقول له ما انت واقف قدامي كل يوم وقفه الدينونه مش هيتغر لانه شايف روحه بيغلط امبارح فيقول لك يعني النهارده يكون احسن من امبارح ما انا غلطت امبارح عزوا انفسكم لئلا تقسى قلوبكم بغرور الخطيه The second reason is becoming too busy. We are all so busy. And sometimes we are not busy, but we look busy. Because when I'm busy, I don't have time to find out that I have a very hard heart. In Revelation, he told one of the bishops, I know your works, your labor, your patience. Nevertheless, I have this against you that you have left your first love. We are busy in the computer. We are busy with friends. We are busy texting. We are busy with sports. We are busy in so many things that our hearts do not have time to be cleaned. من أهم أسباب القسوة القلب يا إما الواحد مشغول بجد يا إما عامل نفسه مشغول والاثنين هي هي لأن في الآخر ما عنديش وقت لأن مش عايز يبقى عندي وقت أشوف قلبي نشف لغاية فين تذكرت أيام القدم ولهكت في كل أعمالك I don't have time to think how much God have done for me فوين سمتايمز I fall in trouble and أبونا comes and tell me Remember how many God, how much God did for you? I said, no, I don't remember. That doesn't mean God did not do. It means I am insensitive. إحنا وقت يا جماعة بيجي لنا وقت نقول ربنا عمل معنا إيه يعني؟ صح؟ آه كلنا بنقول نشكر ربنا على كل حاجة. لكن لو سألتك كل حاجة دي فيها إيه؟ يمكن ما تعرفش تلاقي غير ثلاثة أربعة وهم ثلاثة آلاف. لكنك مننا مش 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 بنلهج في ايام ال... مش عارفين الحاجات اللي بتحصل معانا ومع اولادنا ومع بيتنا ومع اشغالنا ومع كنيستنا ومع كل حاجه بقينا مش حاسين ان ربنا بيعمل حاجه معانا وبالتالي ربنا يعمل ما يعملش عامله زي اللي بياكل وينكر عارفين ياكل وينكر يعني كل واكل يقول له ما فلان انا لسه ما اكلك فين ده انا ما اكلتش ربنا يقول لك انا ليه مديلك فين ده ما شفتش ده انا لسه واخد بالي من عيالك ما حصلش ما حصلش احنا فقدنا الاحساس بعمل ربنا في حياتنا لاننا مشغولين بحاجات كتيرة لدرجة المعجزات بتعدي قدامنا ولا احنا هنا miracles are happening around us every single day in our lives and we attributes it to luck to people to my intelligence, to my smartness, to many things, but not God. And God is standing, saying, when are they going to feel my presence in their lives? God remembers our past, and we do not remember our past with him. Can you imagine God will say, Habibi, I will never forget 1999 when you prayed so good in liturgy. تقول له ولا فاكر حاجة. ربنا فاكر يقول لك أنا فاكر غيرة صباكي ومحبة خطبتك. يعني ربنا فاكر وقت الأيام الحلوة. وإحنا مش فاكرين حاجة. فين ده؟ مش عارف. زي واحد يبقى خاطب وبعد كده يتجوز وبعد كده مراته تفكروا بحاجات عملوها في الخطوبه يقول لا انا عملت لك كده انا جبت لك الهديه دي انا كنت بقول الكلام ده ما هو نشف وي ستوبت فات وان بوينت وي فورجيت ذا جود باست اند وي ثينك وي دونت هاف ا باست احنا لينا ماضي مع ربنا كلمه ماضي كلمه وحشه بس احنا لينا ماضي حلو مع ربنا في ايام جميله المفروض نفتكرها لما بننساها عاملين زي اللي بياكل وبينكر وساعتها ربنا يقول امتى هيحسوا امتى هيحسوا طيب let us get back to the treatment of the hard heart the first and the most important thing 
To clean the mess of a hard heart is to repent and confess. You cannot go without it. The hard heart is a person who got used to sin, 100%. All of us know that. For me to go back, I have to repent and confess. I have to go back and where did I fall from? Where did I fall from? أهم علاج لقسوة القلب التوبة كلمة سوري سوري ربنا كلمة آسف يا رب حقك علي يا رب كلمة سامحني يا رب كلمة كيريا ليسون يا رب كلمة يا رب برحم يا رب إحنا أوقات بنقول يا رب برحم بالستمائة مرة في يوم ولا إحنا هنا لدرجة فكرتني مرة إن كأن في واحد محكوم عليه في ال... على الزنزانة والقاضي قاعد وكلهم بيقولوا له أطلب منه أطلب منه هو نعس. As if we are behind bars and the judge is so kind he just needing Lord have mercy and we don't tell him with heart. We say it but we don't mean it. There is a verse in, in 1 Corinthians says, let a man examine himself. We will never know what to repent about unless we examine ourselves to know what is wrong with ourselves. You cannot go to a doctor and tell him, I am coming to you for you to help me. So he said, what's wrong with you? I don't know. Do you have headache? I don't know. Do you have colic? I don't know. Are you losing weight? I don't know. So why did you come? ليمتحن الإنسان نفسه كل يوم عشان يعرف هو وقع من إيه فيصلح نفسه ويتوب على الخطيئة اللي هو فيها. The second important reason or treatment for the hard heart is the continual prayer. Our mother, Saint Mary, was a master of praying. One time I wrote all the things is written from her in the Bible. It turned out to be about 10 lines, that's all. Seven of the 10 lines, she was not talking to people. Seven of the 10 lines, she was talking to God. She didn't speak much in the Bible. يعني مرة اتكلمت مع الإصابات ومرة مع الملاك ومرة مع المسيح لما تاه منها وبقية الكلام كله مع ربنا. And that's why she never have a hard heart. Saint Mary has a continuous prayer almost like يعني سكة مفتوحة بينها وبين ربنا. And the continuous prayer can mean anything. Yani you don't have to hold the book to pray. You don't have to. You can say, Lord, have mercy. Lord Jesus Christ, I love you. Lord Jesus Christ, I thank you. Lord Jesus Christ, forgive me. Ya Rabbi, samahni. Ya Rabbi, rahamni. Ya Rabbi, ashkurak. Ya Rabbi, bahibbak. Ayy haq. But the... الإنسان اللي يفكر أكثر ويجيب اسم المسيح أكثر على لسانه قلبه يطرى قلبه يبقى طيب قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي pray for this pray as David prayed give me a straight heart give me a clean heart give me a kind heart God, I have a very hard heart. I have a prideful heart. I have a perverse heart. Give me the heart of St. Mary. Give me the kindness of St. Mary. اديني يا رب الطيبة دي. يا رب أنا قلبي قاسي. قاسي على الناس اللي حواليا وقاسي عليك. قاسي على أولادي وعلى مراتي وقاسي عليك. بايخ معاهم وبايخ معاك. يا رب 
طيب قلبي اديني قلب طيب انت يا رب صاحب كل القلوب الطيبة خلي يا رب قلبي زي قلب امك انت خلتني اشترك في البنوة لامك معاك طب خليني اشترك زي الابن اللي طالع لامه خليني اشبهها في اي حاجة بقلبي طيب Escape from three things. If you want to stop the hardness of your heart, flee from judging, anger, and unthankful. If you want to be a kind heart, stop, flee, escape from judging. Prevent your mouth or your eye from judging others. I'll tell you a story about this. Saint Macarius the Great. He was asked to judge a monk who a bad woman used to go to his cell at night. And he was reluctant. Until the monks came to him and he to, they told him, you have to purify the desert from the sin of this monk and let him leave. He tried to escape, he couldn't. So he went and while he's coming in, he knocked on the door. So the monk took the woman and put her under like a, almost a stage called Magur. They entered, and he went first, and he knew where she seated. God relieve, released it to him. So he sat on this place. So the monks followed, and he told them, see, there is no one. Look around, you will not find anyone. Now go and repent and stop judging. And while he's leaving alone, he told the monk that he was sinning. My son, when you have time, come and talk to me. God bless you. God protect you, I'm praying for you. And while he's going out, he heard, he heard a voice saying, Blessed are you, Macarius, because you resembled your Savior in covering up the sins of the others. Tubak ya maqara, la'annaka tashabbahta bumukhallisak fi satrak ayub nas Stop judging. If you want to be a non-hard-hearted, then stop judging. أول حاجة وقف ال الإدانة. يقولوا أحسن حاجة نوقف بيها الإدانة الواحد يبص على روحه قبل ما يبص على غيره. يعوب الرسول في الرسالة الأولى بتاعته. يعوب رجل طيب ويتكلم كلام بسيط قوي. فبيقول إيه الإدانة دي عاملة زي واحد مثل رجل رأى وجهه في مرآة بص في المرآة كده قبل ما يخرج. ويظهر لها حتة ملخبطة كده يعني حتة حاجة مش نظيفة في وشه أو ما حلقش حتة وحلق ناحية أي حاجة أو حطت بودرة في حتة وما حطتش ناحية التانية المهم ونسى ما هو بعد ما شاف قال أنا عايز أبقى أمسح الحتة دي لكن نسي طب إيه لازمة المراية يعني أنت شفت نفسك في المراية فعرفت غلطاتك يبقى إزاي تبص على واحد تاني يقول له فلان أنت مش حالق ليه يا مدام أنت مش حطة ليه كريم في حتة وحطة كريم في الناحية التانية الله طب ما انت شوفي نفسك سوري يعني ما شوف نفسي الاول فيقول لك من ينظر الى خطاياه يعني تقريبا يعني لا ينظر الى خطايا غيره ومن يبكي على خطايا غيره ده واضح انه ناسي ان عنده ميت في بيته هل تخيل واحد لا سمح الله يعني عنده واحد ميت في بيته وسمع ان جاره حد مات له فساب الميت اللي عنده راح يعيط عند الجيران حاجه تضحك بس احنا بنعمل كده وي ار اول دوينج ذس We cry over the sins of others and we forget we have worse. عارفين عاملة زي إيه كمان؟ عارفين الدكتور مثلا يعني دكتور الجلد الشاطر. أنا كنت أعرف واحد كده كويس. دكتور الجلد الشاطر أي حد يعدي عليه يشخصه. يقول لك الست دي شعرها بيقع والراجل ده عنده بهاء والست دي مش هو بالمنظر هو مش لازم توري له حاجة هو بيبص كده يلاقي حاجة مشخص. أو إحنا يا جماعة يقول بولس الرسول الحكاية دي عننا كل واحد بيدين غالبا هو واقع في نفس الخطية عشان كده عارفها نقرها متخصص فيها فأنا متخصص مثلا 
في الشهوة أشوف حضرتك يقول لك جدع ده شهواني على طول أنا المفروض شخصت نفسي لو بصيت عليك الست دي أنانية يبقى أنا أناني الراجل ده بيحب الفلوس يبقى أنا إنسان جشع 100% يا جماعة جربوها 100% بصوا على رومية 14 متهيألي اللي كان بولس رسول الإصحاح كله على الإدانة يقول لك إنه كل واحد بيدين هو نفسه يخطئ في نفس الخطية نفسها مش فاكر الآية بالظبط The second thing is stop anger. Many years ago, I was still very young. We had a father, a priest, his name Abu Namur Uzghali. He went to heaven many, many years ago. He used to tell us when we were little children, when we tell him, Abu, now we get angry at uh, my brother or my... So he used to say, before you answer, count 10 on your finger. Don't answer before eight, maximum, minimum. It's better answer after 10. So whatever you are going to utter is going to take time, is going to calm down. You don't kid the third thing is flee from unthankfulness. طبعاً مفهومة التذمر. بصوا يا جماعة عشان نبقى خلصنا بقى ثلاث كلمات ثلاث كلمات عايزين نكتر منهم عشان قلبنا يبقى طري. ثلاث كلمات سوري وحاضر وشكراً. عايزين نكتر من الثلاث كلمات دول. كل واحد فينا كده وهو قاعد يقول آخر مرة قلت سوري إمتى؟ لو كان أكتر من يوم يبقى في مشكلة. أصل مش ممكن يعني ما غلطش في حد أكتر من سوري وي نيد تو انكريز ذيس ووردز هاو ماتش يو ساي سوري تو جاد اند تو اذرز لو عمرك ما بتقول لعيالك حقك عليا يا ابني أنا غلطت كنت امبارح زعقت من غير سبب في مشكلة لو عمرك ما بتقول سوري لمراتك في مشكلة لو عمرك بقى ما بتقولش لربنا سوري ده تبقى في مشكلة كبيرة خالص ذا فيرست وورد أخطيت Sorry, I'm sorry. The second word, حاضر. العذراء كانت أستاذة حاضر. Saint Mary was willing to say sure to anyone. بصوا كده أنا هقولها بالعربي لأنها very easy. الملاك يقول لها أنت هتبي أم يسوع تقول له حاضر. أنت هتبي حامل حاضر. أنت يوسف النجار يقول لها هتولدي في بيت لحم وبيت لحم برد ومش... حاضر طب هنروح مصر حاضر طب نرجع الناصرة بس الناصرة بلد وحشة ايه رأيك حاضر طب طب ممكن ممكن طب تروح قانا الجليل يقول لها يا أمي مش ناوي أعمل معجزة حاضر ايه ده مفيش مفيش خالص ليه مفيش خالص طب فهمني أنا هطلع على الصليب يا أم النور حاضر هاخد منك يوسف النجار وانت صغيرة في السن وهتبقي أرملة حاضر سيبهول يا رب شوية ما طلعش على الصليب شوية حشاك يا رب زي ما بطرس فيش حاضر قاسي القلب ما يعرفش يقول حاضر انتوا اللي تقولوا حاضر انا ما قلش انتوا اللي تمشوا ورايا انا مشيش وراكو لان قاسي القلب if you are hard hearted you don't know how to say sure you want people to follow you but you don't follow You don't agree in their opinion. You want your opinion. If you want to be soft-hearted, start saying sorry and sure and thanks. أشكرك يا رب على على قد ما تقدروا بقى. We need to increase the word thank you God. لو قدرنا نقولها على كل نفس يبقى كويس. We need to think about the rain that's outside. We need to think about the church we're in. We need to think about the good and the bad, everything. ونشكر بعد يا جماعة. إحنا مش بنعرف نشكر. كلنا بنطلب بس مش بنشكر. نطلب من ربنا وما نشكروش ونطلب من بعض وما نشكرش بعض. شكرا لأن أنت صديق وافي. شكرا لأن أنت كلمتني في التليفون. شكرا. كلمة شكرا دي مريحة جدا وتخلي القلب طيب. يبقى أنا خلصت So Saint Mary's heart three things She has a straight heart a humble heart and a soft heart kind heart We have a perverse heart a prideful heart and a hard heart 
وقلوبنا الآسيا تتعالج بالتوبة وبالصلاة وإن إحنا نبعد عن التذمر ونقول كلمة أشكرك وحاضر وسوري ولربنا المجد دائم الأبد أمين